हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल इन द न्यू लेक्चर ऑफ टेक्निकल सीरीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट नंबर फोर आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे आईसी इंजन से पर्टिकुलरली इस पेपर में ऑटोमोबाइल का टू थाउजेंड ट्वेल्व थर्टीन का पेपर था तो हम उसको पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं अगर हम बात करें कि ये क्लास टू का कौन सा कौन सा लेक्चर है तो ये नाइन्थ नंबर का लेक्चर है आईसी इंजन पे अब तक हमने एट्थ लेक्चर अपलोड किए हुए हैं पर्टिकुलरली आईसी इंजन पे तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लेलिस्ट में जाइए वहां पे आपको हीट ट्रांसफर और आईसी इंजन के दोनों के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे दोनों के सोल्यूशन मिल जाएंगे और लेक्चर की शुरुआत करने से पहले एज यूजल अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो एट द रेट मनो अकेडमी आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे उसको ज्वाइन कर लीजिए वहां पर आपको सारे लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी और जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा हम क्विज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वहां पे सॉल्व करेंगे तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्ट्रोक इंजन इज यूजली आइडेंटिफाई मैं क्वेश्चन अब ट्राई करूंगा कि हर क्वेश्चन को पढ़ के आपको जवाब दू क्योंकि जब मैं क्वेश्चन को पढ़ता नहीं हूं जल्दीबाजी में जवाब देता हूं तो बहुत सारे जगह मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है और क्वेश्चन वहां पे गलत डिस्क्राइब कर दिया जाता है तो ऐसा हुआ है दो क्वेश्चन में आपका कमेंट आया तो मुझे पता चला तो हम अब पूरा क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो आपसे पूछा हुआ है बाई विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टोक इंजन इज यूजली आइडेंटिफाई कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये टू स्टोक इंजन है तो ऑब्वियसली जो हमारा फोर स्टोक इंजन होता है वहां पे आपको वाल्व लगा दिख जाएगा बट टू स्टोक इंजन में वाल्व लगा नहीं होता है जिसको हम बाहर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना इजिली यहाँ पे पोर्ट होता है तो हम देख के बता सकते हैं कि वहां पे वाल्व नहीं है उसका मतलब कि वो कौन सा इंजन है टू स्टोक इंजन है तो यहाँ पे अबसेंस ऑफ द वाल्व तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट होगा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच टाइप ऑफ इंजन सुपर चार्जिंग इज एसेंशियल वर्ड पे आप ध्यान देना यहाँ पे बोला है एसेंशियल ठीक है तो सुपर चार्जिंग आप कर किसी में भी सकते हो ठीक है किसी भी इंजन में सुपर चार्जिंग करोगे ऑब्वियसली जो भी उसका एडवांटेज होता होगा आपको मिलेगा ही मिलेगा एडवांटेज क्या क्या होते हैं सुपर चार्जिंग के आपके साइज सेम साइज में इंजन का जो पावर प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है कंबशन कंप्लीट होता है एमिशन डिक्रीज कर जाता है तो ये सारी चीजें होती है तो सुपर चार्जिंग आप किसी में कर सकते हो बट यहाँ पे पूछा है कि एसेंशियल किस में है जिसमें आपको करना ही पड़ेगा बिना सुपर चार्जिंग के वहां पे काम नहीं चलने वाला है तो ऑप्शन जो होगा यहाँ पे वो सी होगा क्यों होगा क्योंकि जो हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं जनरली वो फ्लाई करते हैं आप फाइव किलोमीटर से लेके इससे ऊपर भी रहते हैं कुछ तो ये एटलीस्ट उनका हाइट होती है इस हाइट पे जो डेंसिटी होती है एयर को वो काफी कम होती है तो एयर डेंसिटी कम होती है जिसके वजह से हमारी ऑक्सीजन सफिशियंट सफिशियंट अमाउंट में हमारे इंजन में पहुंच नहीं पाती है तो जो हमारी बर्निंग होती है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है एमिशन बढ़ सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वहां पे जो पावर प्रोडक्शन है वो घट जाता है जिसके वजह से हमारा जो प्रोपेलर है वो जितना थ्रस्ट क्रिएट करना चाहिए फ्लाई होने के लिए वो क्रिएट नहीं कर पाता है तो इन सारे प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे सुपर चार्जिंग करते हैं अब आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो कि सर अगर ऐसा है तो बड़ा इंजन क्यों नहीं बना देते हैं ठीक है जो ज्यादा पावर प्रोड्यूस करे मान लो 5 किलोवाट का जरूरत है हमको तो हम ऐसा इंजन बना दे जो 7 किलोवाट प्रोड्यूस करे ठीक है तो ऐसा क्यों नहीं करते देखो ऐसा करने से ऑब्वियसली इकोनॉमी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी चीज के डिजाइन के लिए दूसरी बात यहाँ पे इकोनॉमी के साथ साथ आपका वेट भी बहुत बड़ा एक्सपेक्ट होता है क्योंकि उस वेट को लेके आपको फ्लाई करना है इंजन जितना बड़ा रहेगा उतना हैवी वेट रहेगा और उसको लेके आप फ्लाई फ्लाई करोगे तो ऑब्वियसली आपकी रनिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ेगी तो बहुत सारी चीजें होती हैं तो हम सबसे जो इजीएस सबसे जो अच्छा तरीका होता है वो चूज करते हैं इसलिए हमारे एयरक्राफ्ट में जो सुपर चार्जिंग होती है वो एसेंशियल होती है हम करते ही करते हैं इसके अलावा भी एयरक्राफ्ट के बहुत सारे स्पेसिफिकेशन होते हैं फ्यूल में बहुत सारे एडिटिव यूज करते हैं बहुत सारी चीजें होती है बट सुपर चार्जिंग उसमें एसेंशियल होता है जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द साइकिल द स्पार्क लास्ट फॉर कितने सेकंड में 0.001 पॉइंट सेकंड तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो ये होगा एस सच कोई फंडामेंटल नहीं जो मैं आपको बताऊं यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सिलेंडर इन द अम्बेसडर कार आप कहोगे कि इस टाइप के क्वेश्चन क्यों पूछ लिए गए क्योंकि ये पेपर काफी पुराना है और कभी कभी वो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ता है अब तो अम्बेसडर कार बंद भी हो गई है आप देखो इस टाइप की आती थी आपने देखा भी होगा पहले जो अधिकारी होते थे वो इसी से चला करते थे तो इस टाइप की कार आती है कितने सिलेंडर होते हैं वहां
आपने जनरली क्या पढ़ा है कि हर सिलेंडर में कितने वॉल्व होते हैं टू वॉल्व होते हैं एक इनलेट वॉल्व एक एग्जॉस्ट वॉल्व बट यहाँ पे फोर वॉल्व होते हैं ऑब्वियसली बस इसमें नहीं होते हैं और भी बहुत सारी गाड़ियां आती है जिसमें फोर वॉल्व होते हैं अब ये फोर वॉल्व का फंडामेंटल क्यों है तो आप कह सकते हैं ये टेक्नोलॉजी का एनहांसमेंट मान लो या फिर जो भी है एक्सपेरिमेंट मान लो जो भी है ये कहा गया कि अगर यहाँ पे नंबर ऑफ वॉल्व ज्यादा रहेंगे तो इनटेक और इजाक्स इजीली होगा नॉइस को हम कम कर पाएंगे पोल्यूशन सॉरी जो हमारा परफॉर्मेंस है उसको हम इंक्रीज कर पाएंगे इस वजह से नंबर ऑफ वॉल्व इनको पर सिलेंडर इन्होंने क्या किया बढ़ा दिया जनरली होता क्या है पर सिलेंडर वॉल्व कितने होते हैं दो ही होते हैं अब इसलिए आप बढ़ाओगे यहाँ पे वेट बढ़ेगा डिजाइन की कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी ऐसा नहीं है कि कोई चीज आप करते हो परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए तो उसके रिस्पेक्ट में और कुछ नहीं होता है सीधा परफॉर्मेंस बढ़ जाती नहीं और बहुत सारी चीजें होते हैं ऑब्वियसली प्राइस भी बढ़ जाएगा इसका तो ये सारी चीजें हैं तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो बी करेक्ट होगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेक लाइनिंग इज माउंट ये सिंपल क्वेश्चन है सिंपल इसलिए है कि इन्होंने जो ऑप्शन चूज किया है वो ऐसा है कि आप इजिली इसको कट डाउन कर सकते हो तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो सी होगा यहीं पे माउंट होगी किस लिए माउंट होगी हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक शू पे होना चाहिए ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स ये क्या करता है ड्रम के साथ कनेक्ट हो पाता है और हमारे गाड़ी में ब्रेक लगता है तो फ्रिक्शन लाइनिंग प्रोवाइड क्या कराती है फ्रिक्शन फोर्स को इम्प्रूव करती है ऑब्वियसली फ्रिक्शन लाइनिंग नहीं दोगे तो भी वहां पर फ्रिक्शन रहेगा फ्रिक्शन रहेगा बट वो उतना फ्रिक्शन नहीं क्रिएट कर पाएगा जितना वो फ्रिक्शन लाइनिंग के साथ कर पाएगा तो हम क्या करते हैं यहाँ पे आप कह सकते हो जो हमारा ब्रेक है उसका मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ाने के लिए वहां पे लाइनिंग करते हैं नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है विच ट्रैक्टर हैज एयर कूल्ड इंजन ये भी देखो ऐसे ही क्वेश्चन है रैंडम ठीक है तो यहाँ पे कौन सा ट्रैक्टर है आइसर है ठीक है इसमें क्या होता है एयर कूल्ड इंजन होता है अब आपको थोड़ा सा समझना है कि एयर कूल्ड इंजन या फिर लिक्विड कूल्ड या फिर वाटर कूल्ड इन सब में डिफरेंस क्या होता है थोड़ा सा फील करके देखो देखो पहले अगर एयर कूल्ड है तो सबसे बड़ी बात कि एयर कूल्ड में हम करते क्या है यहाँ पे फिंस लगा देते हैं हमारे इंजन में और ये एरिया को इंक्रीज कर देते हैं एरिया को जैसे आपको पता है क्यू इजल टू क्या होता है एच ए डेल्टा टी होता है ये मैंने हीट ट्रांसफर आपको बताया है इसको चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है ये हमारा पहले से फिक्स है ये क्या है चेंज इन टेम्परेचर हमारे इंजन के टेम्परेचर और एटमोस्फेरिक टेम्परेचर तो नहीं एटमोस्फेरिक टेम्परेचर चेंज हो रहा है नहीं इंजन का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ये भी फिक्स है अब हम क्या कर सकते हैं इसको बढ़ाने के लिए तो हम कर सकते हैं ए को चेंज तो हमने क्या किया ए को चेंज करने के लिए यहाँ पे फिंस लगा दिया हर जगह सिम फिंस माउंट कर दिया जब हम फिंस माउंट कर देते हैं तो इसका हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाता है हमारे इंजन की कूलिंग अच्छी होती है अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है इससे पहले भी शायद मैंने ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कुछ लोगों ने आंसर भी दिया था ट्राई भी किया था एक बार फिर से पूछता हूं अगर आप आंसर नहीं क्वेश्चन नहीं सुने हो तो आप फिर से जवाब देना हम इंजन में फ्यूल बर्न करते हैं क्या करने के लिए हीट प्रोड्यूस करने के लिए ताकि हम क्या करें वर्क प्रोड्यूस कर पाए और यहाँ पे हम ये भी लुक आउट कर रहे हैं कि हमारे इंजन से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हीट लॉस हो इसका क्या मतलब है ये दोनों को हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि हम हीट लॉस को भी प्रमोट कर रहे हैं और यहाँ पे हम फ्यूल भी बंद कर रहे हैं पैसे देके ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट जनरेट हो हम वेल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं कि जो ज्यादा चार्जेस होंगे वो सक्शन में आएंगे हमारा जो ज्यादा हीट जनरेशन होगा इंडिकेटेड पावर बढ़ेगा ब्रेक पावर बढ़ेगा ये सारी चीजें करते हैं और सेम टाइम हम ये भी चाहते हैं कि हमारा इंजन ज्यादा से ज्यादा हीट को रिजेक्ट करे तो इन दोनों को आप कैसे जस्टिफाई करोगे एक साथ नेक्स्ट इसमें समझ लो आप की जो हमारा ऑयल कुल्ड होता है वो कुछ इस तरीके से होता है अब ऐसा नहीं कि ऑयल कूल्ड में हम एयर का यूज ही नहीं करते हैं भाई देखो यहाँ पे एयर प्राइमरी कूलेंट होती है आप कह सकते हो और यहाँ पे सेकेंडरी कूलेंट होती है यहाँ पे क्या होता है ये जो इंजन है देखो यहाँ पे फिंस नहीं लगी हुई तो हम क्या करते हैं इंजन को कूल cool करते हैं ऑयल के थ्रू और ऑयल को कूल cool करते हैं एयर के थ्रू तो ये हमको थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव कूलिंग देता है क्योंकि यहाँ पे आप देखो ज्यादा फिंस लगी हुई है ये यहाँ से हीट रिजेक्शन ज्यादा फास्ट होता है तो हम आसानी से हीट रिजेक्शन कर पाते हैं ओवर हीटिंग को हम यहाँ पे वो कर पाते हैं ओवरकम कर पाते हैं और बहुत जरूरी होता है कि जब इंजन आपको लॉन्ग रन के लिए हो तो ओवर हीटिंग नहीं होनी चाहिए इंजन की इंजन की ओवर हीटिंग से बहुत ज्यादा नुकसान होता है इंजन का तो ओवर हीटिंग को हम मिनिमाइज कर पाते हैं यहाँ पे ठीक है तो ये भी होता है कभी वाटर कूलिंग भी होते हैं बट बेसिकली अब वाटर कूलिंग को नियर अबाउट बंद कर दिया गया क्योंकि उसकी बहुत सारी डिसएडवांटेज थी तो हम बेसिकली अब वायल कूलिंग ही करते हैं ऑयल कूलिंग करते हैं और एयर कूलिंग करते
अगर आपको ब्रेक पावर मेजर करना है तो ब्रेक पावर मेजर करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं सबसे आसान होता है प्रोनी ब्रेक फिर आप रोप ब्रेक से भी कर लेते हो हाइड्रोलिक डायनोमीटर का भी यूज कर लेते हो तो इस टाइप से आप ब्रेक पावर को भी मेजर कर पाते हो तो बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है जैसे कि बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा है कि जो हमारा मोर्स टेस्ट होता है वो किस लिए यूज होता है तो मोर्स टेस्ट से आप डायरेक्टली ब्रेक पावर तो नहीं मेजर कर सकते बट इनडायरेक्टली ब्रेक पावर उससे भी मेजर कर सकते हो हम क्या करते हैं वहां पे इंडिकेटेड प्रेशर मेजर करते हैं इंडिकेटेड प्रेशर या इंडिकेटेड पावर कह लो आप इंडिकेटेड पावर मेजर करते हैं फिर वहां पे हमारा जो फ्रिक्शन पावर होता है उसको कॉन्स्टेंट मेंटेन करते हैं जब फ्रिक्शन और इंडिकेटर पता चल गया तो आपको ब्रेक पावर भी पता चल जाएगा तो ये तरीका है बट हम ये नहीं कह सकते कि वो डायरेक्टली मेजर करता है वो इनडायरेक्टली मेजर करता है बाकी सारे ये डायरेक्टली मेजर करते हैं तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर द इग्नोस्ट पाइप ऑफ इंजन कवर्ड विद द इंसुलेटिंग मटेरियल ये इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर्ड क्यों होते हैं देखो इसका कई सारा रीजन होता है पहला रीजन ये होता है कि हम चाहते हैं कि वहां पे टेम्परेचर मेंटेन रहे टेम्परेचर क्यों मेंटेन रहे क्योंकि जो अनबर्न हमारे कार्बन पार्टिकल हैं, उनका ऑक्सीडेशन होने की हम प्रॉबिलिटी को बढ़ाते हैं देखो हम ऐसा नहीं कह सकते अगर उसका इंजन में ऑक्सीडेशन नहीं हुआ जहां पे टेम्परेचर काफी ज्यादा था तो अगर वहां पे वो केमिकली रिएक्ट नहीं किया तो बाहर कितनी प्रॉबिलिटी है बट नेवरतेलेस हम फिर भी चांस नहीं लेते हम चाहते हैं कि हो और होता भी है कुछ हद तक कम हो ज्यादा हो दैट इज नॉट मैटर दैट इज द डिफरेंट थिंग वो उस पर हम अलग से डिबेट कर सकते हैं बट हम चाहते हैं कि जो हमारा अनबर्न कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन हो जाए दूसरी चीज हम ये चाहते हैं कि अगर शैलेंसर गर्म होगा काफी गर्म होगा तो उसके टच में क्या आएगी एयर आएगी तो जो हमारी एयर है वहां पे जो आउटर एयर है एक्सटीरियर का जो एयर है वहां पे एनओएक्स फॉर्मेशन होने लगेगा और आपको पता है एनओएक्स हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही नुकसानदायक है फिर से आप आर्ग्यू कर सकते हो कि सर बाहर सैलेंसर की वजह से अगर एनओएक्स फॉर्मेशन हो गया तो इंजन में एयर जाती है वहां पर भी तो नाइट्रोजन है तो वहां पर तो पिछले क्वेश्चन में आपने बताया था कि नाइट्रोजन तो कम्बसन में पार्टिसिपेट नहीं करता है देखिए सारी चीजें होती हैं फिजिकली प्रैक्टिकली सारी चीजें होती हैं बट हमें डिफाइन करना होता है कि कहां पे हम किसको प्रायरिटी दे रहे हैं हमारा ऑप्शन क्या है किसको हमको चूज करना है इंजन डेफिनेटली इंजन में इंजन का जो कंबशन होता है वहां पे जो एनओएक्स फॉर्मेशन होता है वो होता है कम अमाउंट में होता है बट डेफिनेटली होता है ठीक है यहां पर भी हो सकता है होगा नहीं होगा दिस इज द डिफरेंट थिंग बट हम ये नहीं चाहते कि हो अगर मान लो थोड़ा भी हुआ तो हमारे इंजन को नुकसान ही करेगा तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इंसुलेशन कर देते हैं We don't want to take the chance, ठीक है चांस हम नहीं ले सकते ठीक है तो यहाँ पे इसको भी रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं इसको मेंटेन करते हैं दूसरा चीज कि हम ये भी चाहते हैं कि जो हमारा इंजन है वहां से जो हीट ट्रांसफर है वो रिड्यूस हो ठीक है तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन है सी बी है टू रिड्यूस द हीट ट्रांसफर टू द इंजन ठीक है तो इसके लिए भी हम वहां पे इंसुलेशन करते हैं तो ये तीन रीजन होते हैं बेसिकली जिसके लिए हम इंसुलेशन करते हैं एक रीजन आपको यहाँ पे दिया गया है दो रीजन मैंने बताया है कि कभी आपको एडिशनली पूछ लिया सपोज ये रीजन नहीं दिया है तो वो आ जाएगा तो वो हो जाएगा यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है देखो यहाँ पे दिया है टू कीप द एग्जॉस्ट पाइप वार्म ठीक है यहाँ पे पाइप दिया हुआ है ना ठीक है अगर यहाँ पे ये देख सकता कि टू कीप द एग्जॉस्ट गैसेज वार्म तो ये ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा इसके अलावा ठीक है ये इस ऑप्शन को ये ओवरटेक कर लेगा अगर यहाँ पे गैसेज दे देता तो क्योंकि हम इसीलिए करते हैं कि हमारी जो गैसेज है वो गर्म रहे ताकि ऑक्सीडेशन की प्रॉबिलिटी बड़ी रहे और बाहर जब जाएं तो एनोक्स की प्रॉबिलिटी ना रहे ठीक है तो ये सारे रीजन होते हैं नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग वायलेंट साउंड पल्सेशन विद इन द सिलेंडर ऑफ आईसी इंजन इज कॉज क्या रीजन होता है इसका सबको पता है रीजन इसका रीजन होता है डिटोनेशन डिटोनेशन की वजह से ही इस टाइप के साउंड आते हैं अब यहाँ पे प्री इग्निशन हैवी सुपरचार्जिंग हैवी टर्बुलेंस देखो टर्बुलेंस अगर हुआ वहां पे तो टर्बुलेंस तो हमारे लिए फायदा होता है ये क्या करता है हमारे जो ऑयल मिक्सचर है उसके इन्फॉर्मिटी को बढ़ा देता है जिसके वजह से कंबर्शन थोड़ा स्मूथ हो जाता है तो हम टर्बुलेंट तो करते भी हैं हम जो हमारे इंजन है वहां के इनलेट पे हम टर्बुलेंट करते भी हैं ताकि मिक्सिंग हमारी प्रॉपर हो जाए प्री इग्निशन से क्या होता है हमारे इंजन में अगर हम बेसिकली स्पार्क इग्निशन इंजन की बात करें तो प्री इग्निशन की वजह से वहां पर नॉकिंग होती है क्योंकि डबल वेब फ्रंट क्रिएट हो जाती है एक तो इग्निशन की वजह से स्पार्क की वजह से होगी एक प्री इग्निशन की वजह से होती है तो ये जो डबल वेब फ्रंट क्रिएट हो जाती है ये आपस में टक्कर करती हैं वॉल्स टक्कर करती हैं तो जिसके वजह से वहां पे नॉकिंग प्रोड्यूस होती है सुपर चार्जिंग तो आपको पता है हमने काफी डिस्कस किया सुपर चार्जिंग के बारे में तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा बी और एक चीज और आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो डीजल इंजन होता है उसमें जो बेसिकली डेटोनेशन होता है वो किस वजह से होता है इग
on which of the following cycle most of the high speed engine operated इसका क्वेश्चन का जो आंसर है ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपको आंसर पता होगा डुबल साइकिल पे वर्क करता है अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि ये डुबल साइकिल पे वर्क क्यों करता है बाकी जो ऑटो साइकिल है डीजल साइकिल है उसमें क्या प्रॉब्लम है देखो जो हमारी ऑटो साइकिल होती है ऑटो साइकिल में एक प्रॉब्लम होता है एक कर्नाट साइकिल भी यहाँ पे दिया है तो कर्नाट साइकिल को तो मैन्युफेक्चर करना ही काफी टफ होता है क्योंकि यहाँ पे जो दो प्रोसेस होते हैं एक बहुत फास्ट होता है एडियामेटिक प्रोसेस और एक बहुत स्लो होता है थर्मल प्रोसेस क्यों होता है ऐसा ये सारी डिस्कशन हमने अलग अलग लेक्चर में किए हैं क्योंकि जिसको आइसो थर्मल रखना है उसको आपको स्लो रखना पड़ेगा टेम्परेचर चेंज ना हो एडियाबेटिक हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए तो बहुत फास्ट कर दो कि हीट ट्रांसफर के लिए टाइम ही ना मिले ये सारी चीजें हैं तो हमने इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है पेट्रोल साइकिल पेट्रोल जो हमारी ऑटो साइकिल होती है या डीजल साइकिल होती है जो डीजल साइकिल है उसकी एफिशियंसी तो अच्छी है बट वहां पर कंस्ट्रक्शन बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि वहां पर कंप्रेशन रिश्यो बहुत ज्यादा होता है और हमारी जो पेट्रोल साइकिल है उसमें क्या होता है उसका जो कंप्रेशन रिश्यो होता है वो कम होता है एफिशियंसी वहां पर प्रॉब्लम है एफिशिएंसी की वजह से हम डीजल साइकिल पेट्रोल साइकिल पर रन करना मुश्किल होता है और एफिशिएंसी इसकी अच्छी है बट इसका कंस्ट्रक्शन काफी डिफिकल्ट है और इन दोनों के यहाँ पे देखो ये टू स्टोक साइकिल है बट हम पेट्रोल को लेके बता दे रहे हैं जो हमारी डुअल साइकिल होती है जो पेट्रोल और डीजल के बीच में वर्क करती है इनका कंप्रेशन रिश्यू उसके बीच में होता है तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन है और एफिशियंसी है दोनों को हम थोड़ा थोड़ा करके ओवरकम करने की कोशिश करते हैं तो इसलिए हम इसको डुअल साइकिल पे बनाते हैं जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टेम्परेचर इंडिकेटर प्रोवाइडेड फॉर ऑटोमोबाइल इंडिकेट टेम्परेचर ऑफ किसका टेम्परेचर इंडिकेट करता है ये कूलेंट का हम क्यों लगाते हैं कि ये कूलेंट का टेम्परेचर हम मेजर करते रहे डेफिनेटली कूलेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है उसका टेम्परेचर हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि उसी के टेम्परेचर से हम इंजन को कूल करते हैं तो उसका टेम्परेचर ज्यादा है कम है उसी पर डिपेंड करेगा कि हमारे जो हमारा जो इंजन है उसकी रिस्पेक्टिव कूलिंग कम होगी ज्यादा होगी क्या होगी तो यहाँ पे आपका जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो होगा डी यहां पे दिया है जैकेट कूलिंग वाटर ठीक है तो ये डी ऑप्शन होगा अब अगर एक चीज और एक दो चीज और डिस्कस कर लेते हैं अगर आपका जो कूलेंट है वहां पे जो इंडिकेटर लगा हुआ है वो ज्यादा टेम्परेचर मेजर करता है कूलेंट का इसका मतलब क्या है बहुत सारे रीजन हो सकते हैं पहला क्या हो सकता है आपकी गाड़ी का ओवर हो गया इंजन का दूसरा क्या हो सकता है आपके कूलेंट का मास प्रोडक्ट कम हो गया है मास प्रोडक्ट कम हो गया मतलब हमारा कूलेंट लीक कर रहा होगा कहीं से इसके वजह से हो सकता है या जो हमारा थर्मोस्टेट है वो खराब हो गया होगा ब्रेक हो गया इसके वजह से हो सकता है इसके लो टेम्परेचर मेजर करने के क्या कारण हो सकते हैं कि ये टेम्परेचर कम मेजर करे जितना हमारा इंजन का टेम्परेचर है उससे कम मेजर करे एक तो होगा कि आपने गाड़ी जस्ट स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली इंजन का टेम्परेचर ही नहीं तो क्या मेजर करेगा तो उस समय लो मेजर करेगा दूसरा आपकी गाड़ी को देर रन कर चुकी है अगर फिर भी वो लो मेजर कर रहा है इसका मतलब क्या है आपका थर्मोस्टेट खराब है या फिर जो आपका टेम्परेचर इंडिकेटर है उसका ब्रेकडाउन हो गया है या फिर जो आपका थर्मोस्टेट है वो ओपन है जिसके वजह से वो क्या है कूल cool हो जा रहा है और टेम्परेचर इंडिकेटर कंप्लीट टेम्परेचर नहीं बता रहा है तो ये सारे रीजन हो सकते हैं इन सब पे भी कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ये सारी चीजें आपको जानना चाहिए जो भी रिलेटेड है उन सबके बारे में हम डिस्कशन करते हैं ताकि आपसे उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे यू आर एबल टू एंसर ऑल दैट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं द साइज ऑफ द इंजन इंटेक वॉल्व इज इंटेक वॉल्व की साइज क्या होती है देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है आपके की में और मेरे डिस्क्रिप्शन में आपका जो आंसर की है उन्होंने डी दिया हुआ है बट मेरे हिसाब से ये डी नहीं होगा सी होना चाहिए ठीक है सी होना चाहिए रीजन भी मैं आपको बताता हूं और होता भी है प्रैक्टिकली यही लॉन्गर दैट द एग्जॉस्ट वाल्व जो हमारा इनलेट वाल्व होता है वो एग्जॉस्ट वाल्व से बड़ा होता है क्यों बड़ा होता है क्योंकि हम चाहते हैं कि जब सक्शन स्ट्रोक हो रहा होता है उस समय प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है तो हम चाहते हैं कि जो फ्रेश चार्ज है वो तेजी से अंदर जाए जो एग्जास्ट स्टोक है उस टाइम पे इंजन के अंदर सफिशियंट प्रेशर होता है गैस को एग्जास्ट करने के लिए तो वहां पे बड़े ओपनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है बट इनलेट में बड़े ओपनिंग की हमको जरूरत पड़ती है इसलिए हम थोड़ा इसको क्या करते हैं बड़ा रखते हैं यहां पर आप देख भी सकते हो ये हमारा इनलेट वाला है ये हमारा आउटलेट वाला है बट जो जीपीएससी है वो फाइनल एंसर की में आपका डी ऑप्शन ही बताया उन्होंने अब आई डोंट नो भाई बट यहां पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो सी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम मूव करें द डिवाइस यूज टू रिड्यूस द एग्जॉस्ट नॉइस बहुत बार इसको हमने डिस्कस किया है बहुत बार रिपीट भी होता है तो मफलर यूज होता है यहां पे आप डायग्राम में देख भी सकते हो ये लगा देते हैं हम इंजन में यहां पर मफलर लगा होता है और बहुत सारे अरेंजमेंट होते हैं यहाँ पे तो ये मफलर
छोटा मोटा मोडिफिकेशन करते हो तो आपको उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है बट इंडिया में लॉ और उसको फॉलो करना दोनों गुना है लॉ तो है बट फॉलो करने में हमारी बेजती होती है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका द स्मोकी ब्लू एग्जॉस्ट इज ड्यू टू देखो इसके बहुत सारे रीजन होते हैं बट हम यहाँ पे बात करेंगे मेजर रीजन का कि मेजर रीजन क्या होता है तो मेजर रीजन ये होता है कि कहीं से आपका जो ऑयल है इंजन ऑयल है वो लीक कर रहा है और वो उसका कंबशन हो रहा है अगर वो लीक करके कंबशन होता है तो ये जो स्मोक है वो ब्लू हो जाता है बस इसके अलावा भी बहुत छोटे बड़े रीजन होते हैं अगर ये लीक क्यों करेगा आपकी ऑयल पिन खराब हो सॉरी ऑयल रिंग खराब हो गई होगी इस वजह से करता है इंजन के जो टैंक है उसमें बहुत कम फ्यूल है तब भी ऐसा आता है धुआं अगर बहुत ज्यादा है ओवर फिल कर दिया आपने तभी भी ऐसा धुआं आता है कभी कभी गाड़ी के स्टार्टिंग जब आप स्टार्ट करते हो तब ऐसा आता है तो बहुत सारे रीजन होते हैं इसके बट जो सबसे डोमिनेटिंग रीजन होता है कि आपका जो इंजन है चलने के बाद भी अगर वैसा धुआं दे रहा है सब तो स्पेशल कंडीशन है तो वहां पर डेफिनेटली आपके जो कूलेंट है इंजन ऑयल है उसका लीकेज हो रहा है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मोस्ट पॉपुलर फायरिंग ऑर्डर इन द फोर स्टोक इन लाइन आईसी इंजन इज देखो ये सारे अरेंजमेंट है आपके इस टाइप के हम बेसिकली अरेंजमेंट यूज करते हैं मगर जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं ये दोनों यूज करते हैं वी टाइप के और इन लाइन के ये इन लाइन है इन लाइन यहाँ पे भी दिखाया हुआ है अब ये कह रहे हैं कि जो फायरिंग ऑर्डर हम चूज करते हैं वो सी करते हैं वन थ्री फोर टू अब हम यही फायरिंग ऑर्डर क्यों करते हैं देखो फायरिंग ऑर्डर चूज करने का कुछ माइनर रीजन भी होते हैं पहला वाइब्रेशन अब वाइब्रेशन कहाँ से आ गया देखो अगर मान लो हमने इसको बंद किया इसको बंद किया इन दोनों को फायरिंग ऑर्डर दे दिया साथ में तो यहाँ पे जो पावर होगा पावर डिस्ट्रीब्यूशन वो यूनिफॉर्म नहीं हो जाएगा हमारे इधर की सॉफ्ट में पावर आएगा इधर की सॉफ्ट में नहीं आएगा जिसके वजह से क्या होगा वाइब्रेशन होगा नॉइस होगी ठीक है और और भी बहुत सारी चीजें हैं वाइब्रेशन की वजह से आपको पता है जो हमारे एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं उनका फटीक हो जाता है फेल कर जाते हैं वो तो इन सबको हम क्या करते हैं मिनिमाइज करने के लिए एक फायरिंग ऑर्डर लेते हैं कि पहले ये वन हो फिर हमारा थ्री हो फिर हमारा फोर हो फिर ये हो क्योंकि हम चाहते हैं कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो वो यूनिफॉर्म हो जिसके वजह से वाइब्रेशन भी नहीं होगा साउंड भी नहीं आएगा तो इतनी सारी चीजें हमारी सही हो जा रही है तो हम क्यों नहीं एक फायरिंग ऑर्डर बना दें और फायरिंग ऑर्डर बनाना ऐसा भी नहीं बहुत टफ जॉब है हम क्या करते हैं कब किसको किस वॉल्व को ओपन क्लोज करना है किसमें फायरिंग देना किसमें इस बात क्रिएट करना है ये सारी चीजें सिंपल है वो हम कर लेते हैं और फायरिंग ऑर्डर को मेंटेन कर लेते हैं तो दिस इज द इंड ऑफ दिस लेक्चर थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट करके भी बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लगा पसंद आया होगा तो औरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं चैनल पे नए हुए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चलिए गुड लक ऑल द बेस्ट